ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం ఈరోజు మ్యాచ్ తెలుసు కదా సాటర్డే అంటే మన ఇండియాకి ప్లస్ పాకిస్తాన్ జరుగుతున్న మ్యాచ్ అనమాట సో ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటే ఒక రేంజ్లో ఉండింది సో ప్రతి మ్యాచ్కి అమ్ముడు పోయిన టికెట్స్ హాట్ కేకు లాగా అనమాట అలా అమ్ముడు పోయిపోతాయి సో అలాగా టప్ప 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 ఇండియాకు ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉందో సో టికెట్స్ అన్ని కూడా అలా అమ్ముడైపోతాయి అనమాట సో ఇంకా మనం ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలా వరకు మన రికార్డ్ చూసుకుంటే ఇండియానే ఎక్కువసారి గెలిచింది పాకిస్తాన్ మీద సో ఇంకా ఏంటంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ వస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూస్తూ ఉంటారు సో ఇంకా టీవీలో కూడా చూసుకున్నా వేరే మ్యాచ్లు అనుకోండి మహా అయితే ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ పీపుల్ ఆర్ సిక్స్టీ ల్యాక్ పీపుల్ ఆర్ సెవెంటీ ల్యాక్ పీపుల్ చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది అనుకోండి గాయస్ ఆల్మోస్ట్ టూ క్రోర్ త్రీ క్రోర్ పీపుల్ చూస్తారనమాట లైవ్లో సో రియల్ ఇట్ ఇస్ అ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ ఎప్పుడైతే ఒక మ్యాచ్ జరుగుతూ ఉంటుందో అంతమంది చూడటం అనేది సో ఇంకా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా అదొక విధమైన ఫీలింగ్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ వస్తుందో సో వాళ్ళు ఆ మ్యాచ్లు చూడటానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో ఈ రోజు కూడా గాయస్ గెట్ రెడీ గాయస్ మనం అందరం కూడా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ చూద్దాం సో ఇండియా గెలవాలి తప్పకుండా గెలవాలని కోరుకుందాం వీఆర్ విత్ యూ ఇండియా అని కామెంట్ చేయండి మీరు వీడియోని చూస్తున్నట్టయితే సో అలాగే గాయస్ ఇంకా మనం మాట్లాడుకుంటే ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కంటే ముందు మనకున్న కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ చూద్దాం ఏంటి అంటే టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ అనమాట లైక్ రోహిత్ శర్మ కానీ విరాట్ కోహ్లీ కానీ కేఎల్ రాహుల్ కానీ షేర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ అండ్ ప్రీవియస్గా ఇంకో ఇప్పుడు ఇషన్ కిషన్ మేబీ ఈ మ్యాచ్లో ఇషన్ కిషన్ ఉండకపోవచ్చేమో ఈవెన్ ఇషన్ కిషన్ కూడా ఫైవ్ బ్యాటర్స్ కలిసి ర్యాంప్ ఆడిస్తున్నారు చక్కగా ఆడుతున్నారు సో ఫస్ట్ మ్యాచ్లో అయితే ఆస్ట్రేలియా జరిగిన మ్యాచ్లో అయితే రోహిత్ శర్మ డక్అవుట్ అయ్యాడు ఐ మీన్ శ్రేయస్ అయ్యాడు ప్లస్ ఇషాన్ కిషన్ ముగ్గురు డక్అవుట్ అయిపోయాడు కానీ విరాట్ కోహ్లీ కేఎల్ రాహుల్ చిన్ చేశారు అనుకోండి సో ఎట్లాగాడారంటే అట్లాగాడారు సో పిచ్ తగ్గట్టుగా బ్యాటింగ్ చేశారు అది కదా మనకు కావాల్సింది అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పిచ్ని దాన్ని అనుగుణంగా దాన్ని దాన్ని ఆలోచించి ఎప్పుడైతే దాని ప్రకారం వెళ్తారో అనమాట వాళ్ళు చక్కగా బ్యాటింగ్ చేయొచ్చు అది బౌలింగ్ కావచ్చు బ్యాటింగ్ కావచ్చు సో చక్కగా ఆడారు ఆ మ్యాచ్ గెలిచారు లో స్కోర్ అయినా లో స్కోర్ గేమ్స్ ఎప్పుడు థ్రిల్లింగ్ గేమ్స్ అన్నాం కదా సో అలాగా పాకిస్తా సారీ అలాగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్ మనం గెలిచేసామనమాట సో వెరీ గుడ్ ఫర్ దాట్ అండ్ సెకండ్ మ్యాచ్ వచ్చి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మ్యాచ్ ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి రోహిత్ శర్మ రోహిత్ శర్మ ఫామ్లోకి వచ్చేసాడు హండ్రెడ్ కొట్టేశాడు ఇప్పటికి వరల్డ్ కప్లో రోహిత్ శర్మ సెవెన్ హండ్రెడ్ కొట్టేశాడు గైడ్స్ సో ఇది ఒక విధమైన అచీవ్మెంట్ అనమాట సో ఇంటర్నేషనల్ సిక్స్లో కూడా మెనీ సిక్సెస్ అంటే చాలా సిక్సెస్ ఆయన కొట్టేశాడు సో ఇది ఇంకొక అచీవ్మెంట్ రోహిత్ శర్మకి సో ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జరిగిన మ్యాచ్లో అయితే రోహిత్ శర్మ ఫామ్లోకి వచ్చాడు ఇషాన్ కిషన్ వచ్చాడు అండ్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ శ్రేయస్ అయ్యాడు సో వాళ్ళు కూడా బాగారు బాగా ఆడారు సో విరాట్ కోహ్లీ అయితే మళ్ళీ ఆఫ్ సెన్స్ చేశాడు గాయస్ సో అదనమాట ఇంకా ఇలాగ ఈ ఫీలింగ్ని ఇంకా బలపరచడానికి ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఫీల్డర్స్ కోసం మన డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో అయితే మన ఇండియా క్రికెట్ సో ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడానికి బీసీసీఐ వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి కోచ్ ఉంటారు కదా రాహుల్ ద్రావిడ్ కానీ లైక్ ఫీలింగ్ కోచ్ కానీ బౌలింగ్ కోచ్ కానీ ఉంటారు ఇలా ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే బాగా ఫీలింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి మెడల్ ఇస్తున్నారనమాట ఫస్ట్ మ్యాచ్లో అయితే విరాట్ కోహ్లీకి ఇచ్చేసారు సో విరాట్ కోహ్లీ పెల్ట్ షో హ్యాపీ సో పన్ని మూమెంట్స్ కూడా మనం మీరు చూడవచ్చు స్క్రీన్ మీద సో విరాట్ కోహ్లీ చాలా అద్భుతం క్యాచ్ ఐ మీన్ క్యాచెస్ పెట్టాడు ఫీలింగ్ చేశాడు తర్వాత సజెషన్స్ అనమాట అంటే నాట్ ఓన్లీ బీయింగ్ ఎ ఫీల్డర్ ఏదో ఫీల్డర్గా ఉండకుండా మాత్రమే కాకుండా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు హి వాజ్ అ కెప్టెన్ కదా ఆయన తుమ్ముందు కెప్టెన్ కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే రోహిత్ శర్మకి సో అలా చేద్దాం ఇలా చేద్దామని సమ్ సజెషన్ అనమాట రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ అప్రిషియేటింగ్ థింగ్ అనమాట రియల్లీ దాన్ని మనం మెచ్చుకోకుండా ఉండలేం రియల్లీ దాన్ని మనం మెచ్చుకోకుండా ఉండలేం అనమాట సో అలాంటి ఇది విరాట్ కోహ్లీ చేశాడు అందుకని విరాట్ కోహ్లీకి మెడల్ ఇచ్చారు అనమాట ఫస్ట్ మ్యాచ్లో తను చేసిన ఫీల్డింగ్ కానీ సజెషన్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మేబీ సో రెండోదిగా మాట్లాడుకుంటే సెకండ్ మ్యాచ్ జరిగింది కదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్కి వచ్చేసేసి చాలా మంది బ్యాక్ చేశారు అయితే ఫైనల్ గా రివార్డ్ అనేది
ఇంకా బాగా చేయాలని అందరూ కూడా దట్ ఇట్ బి ఎంకరేజ్మెంట్ టు దెమ్ సో అదే గాయస్ ఇంకా తర్వాత వచ్చేసేసి రోహిత్ శర్మ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనమాట ఈ ఇండియాకి పాకిస్తాన్ జరిగే ఆ మ్యాచ్ జరిగే ముందు జరిగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు గిల్ ఉంటాడా అని ఏం చెప్పాడు తెలుసా మీరే చూడండి స్క్రీన్ మీద రోహిత్ శర్మ చెప్పింది రోహిత్ శర్మ ఏం చెప్పాడంటే గిల్ ఉంటాడా అంటే నైన్టీన్ అండ్ పర్సెంట్ హీస్ అవైలబుల్ గిల్ బాబు వచ్చేసేయి దంచేసేయి సో ఎందుకంటే ఇది గిల్ స్టేడియం అనమాట అహ్మదాబాద్ సో ర్యాంప్ పాటించాలి సో ఇక్కడ గిల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ నో త్రీ నో సెంచరీ చేసేసాడు సో అదే గాయస్ ఇండియా కమాన్ ఇండియా సో వీఆర్ విత్ యూ వీ సపోర్ట్ యూ వీ లవ్ యూ ఇండియా సో ఇండియా టీం గెలవాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ గాయస్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ యూఆర్ వాచింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ గాయస్